tra l'altro dopo, ti, dopo ti, ti do un pacco pieno di miei libri, okay. oggi è Natale, wow. <ride> oggi è Natale. E farò così, li leggerò, farò dei video dove leggo solamente il libro eh, ma esatto. e poi prenderò tu... una causa per violazione di copyright. <ride> <Adesso> <ride> <c 'è ride> questa cosa. Siccome è passato l'articolo 13, so, la copyright, mm -hmm. la dire sì, direttiva sì, europea, sì, sì, sì. E allora l'altro giorno ero a fare un collegamento con un avvocato molto mm -hmm. esperto di queste cose e un ragazzo ha chiesto, ma se io su Twitch mm -hmm. leggo un libro che già pensa su Twitch trovare uno che legge un libro non è facile c'è la categoria uh, talk che sta andando sta iniziando che, che sta uh, crescendo però non so poi a quel punto violo il copyright no capito mm. però potrei mettermi e leggere solo i libri guarda fallo cantarli. invece che eh, di, eh, Kotler dietro ti metti Francesco esatto. Sole hai capito <ride> esatto tutto e dici, oggi Philip non c'è esatto. c'è Francesco <ride> e poi potrei avere due categorie di due pile in una c'è Francesco Francesco e l'altra sole 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 esatto potrebbe esatto. essere la nuova frontiera del branded content perché no ma questi post-it come ti sono venuti fuori? Perché è un periodo, io mi ricordo all'inizio quando ti ho cominciato a intercettare, insomma, mai qualche anno fa, eh, direi su Facebook, mm -hmm. perché io mi, mi affacciavo su Facebook e quindi sì, certo. ehm, era, era impossibile non vederti passare. Eh, C'era questa forma di post-it eh, che l'ho trovato geniale perché riusciva... Non lo so, si prestava bene a, a zippare in, in poco spazio subito un concetto da un lato okay. e dall'altro lato univa il video con un qualcosa di analogico tangibile. Non so, era un insieme che, che ho Ma, sempre trovato guarda, molto azzeccato. Guarda, in realtà è, è nato casuale perché io volevo fare altro e... Stavo facendo questi miei cortometraggi. Il giocatore sui... di ping pong. Il giocatore <ride> di ping pong. <ride> Sarebbe stata no. la grande <ride> la, lo scoop. No, no. No, volevo fare il produttore cinematografico. Ah. Ok. Però sono partito da molto lontano. Ero a Modena e avevo un budget di, mi sembra, 300-400 euro. E eh, facevo qualche lavoretto, mi ero da, messo da parte un po' di risparmio. e Ho detto, no, voglio fare da grande il produttore cinematografico. Quindi trovo questo... Questo non de plume, no? Scusa, questo dopo aver... Questo prima, prima. Dopo aver studiato. 2013. Stavo studiando, stavo facendo qualche lavoretto. Che cosa hai studiato tu? Marketing. Ah, ok, tu hai studiato marketing. Eh, ho iniziato, purtroppo non ho ancora finito, mm. ma spero un giorno di finire. Mm. Eh, serve studiare, serve studiare. A me, a, me, a me, personalmente, è servito tanto e servirebbe ancora di più se riuscissi a finire. Ok, quindi, quindi eh, studiai marketing e hai detto voglio fare il, eh, il produttore cinematografico. Eh sì, ma <ride> questa fa ridere perché praticamente eh, ho iniziato a Modena a cercare un, un, po di, insomma, un po' di ragazzi per coinvolgerli, eccetera. Non avevo la minima idea di cosa significhi fare il produttore, di cosa possa significare. E, e niente, allora mi ero scritto questa sceneggiatura. Ho detto, vabbè, non trovo nessuno che le scrive, la scrivo io. Poi inizio a cercare dei registi, non ce ne sono. Cerco a Roma, ovviamente preventivi assurdi, perché io avevo un budget di 300 euro. <ride> ho preso, ho preso... E Scorsese <ride> ha detto no. Ha detto no, ha detto no, il budget era... E niente, ho preso, ho investito in una te telecamerina col, col Manfrotto, che era questo cavalletto, eh, e ho iniziato a riprendermi da solo. Ho detto, faccio io. Ok, a ah, riprendermi da solo perché ovviamente non c'avevo neanche il budget per attori e quelli che mi venivano eh, un po' gratis non, non gli piaceva il ruolo oppure non erano abbastanza bravi eh, e quindi giro questo film, ok? Lo riesco a girare alla fine, mille casini in diverse location e arrivo in montaggio, mi rendo conto che bisogna montare <ride> il film e non c'avevo una struttura di montaggio, non c'avevo niente. Scarico i primi, eh, compro un software di montaggio, eh, Final Cut, inizio a tagliarmelo. Ovviamente era venuta una roba che non, non, non sembrava quello che avevo scritto in sceneggiatura. Quindi vedo questo format TV, mi capita sotto mano questo format TV eh, francese che si chiamava eh, Bref dove sostanzialmente c'era un montaggio molto veloce e un voice over che spiegava le situazioni. Allora dico, ok, provo a fare anche io quella roba lì. Che è anche più economico a quel Molto punto. più economico, perché non avevo delle scene, perché avevo proprio bucato delle, delle location perché non c'avevo i budget, non c'avevo niente, hai capito? Allora dico, vabbè, le racconto. Quindi c'ero io che camminavo e sopra spiegavo. E adesso ero appena stato con una ragazza, e poi era successo qualcosa di magico e mi ero innamorato. Quindi adesso stavo andando a casa a scrivere una lettera. E così saltavi un'intera location. Non avevo neanche l'attrice, <ride> capito? <ride> L'attrice era stata raccontata in un piccolo speech. Eh, niente, monto tutto, faccio questo voice over, 
però il film doveva essere di 60 minuti, vengono fuori un minuto e mezzo, <ride> <ride> <Quindi> proprio <ride> disfatta cinematografica. Eh, niente, quindi spiego all'inizio cosa, cosa voleva raccontare il film, lo spiego alla fine e, e lo, lo cerco di, di mandare da qualche parte. Mm. Ovviamente le case di produzione mi ridono in faccia, eccetera, eccetera. Eh, in quel momento mi accorgo che c'è questa realtà che io non conoscevo ancora, eh, che era YouTube, ma legato ai talent e quindi YouTuber, di intrattenimento, quindi non solo gaming, ma anche talk davanti alla telecamera in cameretta. E vabbè, lo carico lì. Eh, come film non era bellissimo, era proprio una cosa bruttissima. Come video YouTube era molto interessante, mm. perché ovviamente era più fresco, aveva un montaggio molto dinamico, aveva tante location, di solito invece il video YouTube era statico, statico fisso in telecamera, eh, fisso in camera, e quindi partivo dalla cameretta, andavo in tantissime situazioni e poi ritornavo in cameretta. E così ho iniziato facendo questi cortometraggi eh, su YouTube, ne faccio 10, ok, e ho la fortuna che Quanto il pubblico... Quanto ci mettevi a fare un cortometraggio? E... Un mese, un mese tantissimo. Wow. Sì, un me Vabbè, io studiavo e facevo anche benzinaio, altri lavoretti nel contempo. Okay. E quindi diciamo che era dovuto, la, il piano di produzione era molto, insomma, dopo lezione, dopo quest'altro okay. lavoro. E, e lì ho iniziato a scrivere, quando mi appuntavo le cose, a scrivermele sui post-it. Ok? Perché c'erano tanti post-it in casa. E, e niente, ho iniziato ogni tanto a condividerli. E da lì piacevano, piacevano molto alla, alla community che intanto fortunatamente mi aveva iniziato a seguire e, e così ho continuato a farlo e l'ho tro trovato un bellissimo modo per eh, far fruire a, a, a questi contenuti autoriali eh, chi frequenta i social network, no? perché comunque è un mondo molto veloce dove non riesci a leggere veramente più di tanto no? eh, sui social. Non, soprattutto se sono cose ehm, legate a un intrattenimento letterario, ok? E lì sintetizzi molto perché in un quadrettino, eh, quindi poche parole, un po' È Twitter come con concept. Certo. Infatti su Twitter andavano molto eh, gli aforismi, le, queste brevi poesie. E, tu e sei, niente. sei partito quindi su YouTube? Pensavo fossi partito con Facebook. No, su YouTube, su YouTube. Ah, okay. Poi... Sei partito su YouTube e hai raccolto subito un seguito lì? Sì, sono stato molto fortunato perché è stato molto veloce. Eh, molto veloce, con i pro e i contro, eh, in quel momento su YouTube eh, stava nascendo tutto questo, eh, questo, questa primavera, diciamo, di digitalizzazione di anche tutto ciò che è brand and content, ok? E quindi era un bellissimo momento per creare contenuti, perché potevi, insomma, iniziare a avere anche dei, delle revenue che, che, certo. che andavano... Eh, al di là delle visualizzazioni. Ok. E poi eh, ti sei spostato su, su Facebook? Poi mi sono spostato su Facebook, ma dopo, perché io eh, dopo pochi video, dopo una decina di video, ehm, inizio a lavorare in tv. Scusa, mi fa morire che mm. dici 10 video, perché per me 10 video li faccio in, in una settimana, ecco. Eh, sì, <ride> lo so, lo so. Per me erano invece 10 mesi. Certo, 10 okay. mesi perché c'era un lavoro dietro così. E quindi... ah, più che altro perché facevo anche altro. Certo. Avevo iniziato facendo università, eccetera. Poi mi ero creato un gruppo di lavoro di ragazzi pazientissimi e straordinari che mi avevano dato una mano, insomma, a far crescere i video, a farli più curati, a curare tutto quello che anche era la produzione e il montaggio. Poi e... immagino quando hanno iniziato a vedere che comunque c'era un seguito anche hanno anche avuto loro, è diventato anche sì, più facile sì, 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 trovare sì, sì. dei collaboratori. Sì, avevamo preso un, un, un ufficio creativo, avevamo fatto una, una struttura ad hoc per quel, per quel tipo di contenuto. Okay. Di lì eh, sei andato in tv? Di lì, sì, dopo qualche mese, eh, eh, li fa molto ridere, eh, arriva una mail, eh, salve sono eh, l'assistente di Maria, il braccio destro di Maria Di Filippi e ci piacerebbe parlarti per mm. questa conduzione che stiamo, per questo programma che ovviamente io non ci credevo e eh, hai detto non ho tempo a eh, rivederci no, guarda, <ride> non entro nel tecnico però all'inizio non ci credevo e quindi vabbè lascia stare eh, chiama questo numero c'avevo un, un socio che mi faceva anche da manager un manager del tempo dai prova a chiamarlo e poi dopo in realtà era vero e quindi siamo andati mi sono un attimo dovuto riorganizzare un po' tutto, ho iniziato eh, a lavorare con altre agenzie, a strutturarmi un pochino di più e da lì sono andato a fare questa straordinaria esperienza TV ah. a 21 anni. Bella, 21 anni. È stata, ti è piaciuta? 
Sì, tantissimo, okay. tantissimo, tantissimo. Anche perché, secondo me, a parte che è stata molto formativa sia a livello di entertainment che a livello umano, eh, poi avere la possibilità a 21 anni di fare un'esperienza del genere sicuramente un pochino ti cambia, eh, almeno per, 5, per i 5-6 anni dopo, eh, il punto di vista su tante cose. Okay. E, però è stata una bellissima esperienza. Poi, Quanto ah, sei stato in tv? E due, due, tre anni. Due, tre, due, tre ma anni. nel frattempo continuavi però a postare contenuti? Sì, ovviamente eh, non sono riuscito a, a far collimare eh, con diciamo, la mole di creazione di contenuti che avevo prima il fatto di dover condurre un programma tv. E, però sì, assolutamente, ho continuato, ho continuato a fare tante altre cose, tra cui anche eh, cercare di iniziare a sviluppare dei progetti editoriali eh, perché avevo questa passione incredibile per, per la scrittura e, e da lì niente, ho iniziato a fare il mio, primo vid, il mio primo libro, ho iniziato a fare il mio primo progetto con Mondadori e continuando a fare ovviamente produzioni anche su, sulla rete dove avevo la possibilità di avere comunque un, uno scambio con chi mi seguiva per cui potevi anche molto capi più diretto. capire dal pubblico Cosa funziona? Sì, beh, io, funziona. io lo faccio sempre, anche oggi ho, faccio un, mm. ho fatto un post che sto iniziando a scrivere il nuovo libro e ho detto eh, ragazzi sto iniziando a scrivere il nuovo libro, di cosa, eh, cosa vi piacerebbe che, che, che centrasse il soggetto, ok? Che, che, che sarà eh, ciò che poi inizierò a scrivere. E, e loro mi scrivono, mi dicono no, vorrei che parlasse di amore, di rinascita, di resilienza. L'altro giorno ho fatto un sondaggio incredibile. Eh, ma vi piacerebbero delle poesie erotiche? Oh. Sì. sì. <ride> e io glielo ho rifatto, ma veramente? Oh. Sì, di nuovo. Oh. E poi glielo ho rifatto terza volta, eh, ma veramente o stavate scherzando? Ma tanto, tanto erotiche sì. o un pochino? Eh? <ride> e allora è vedrò... È un collaborativo. Per non cui. vedo l'ora, sì sì, non ah, vedo l'ora. Okay, Beh, diciamo che è la, è la grande potenza di internet, quello che ti può dare anche senza bisogno che fai ogni volta dei typeform, basta che fai un sondaggio su, sulle Instagram stories e adesso hai già un, comunque sondi un pochino come... Esatto. Vedi, devo usarlo di più Instagram stories, la parte di sondaggio, mm. la, non la uso tanto. Tu adesso tantissimo. sei molto instagrammico come presenza o sì, do, sì, dov'è diciamo che sei che, più... Allora, diciamo qual è il che, tuo quartier generale social? Diciamo che non sono... non mi piace essere verticale, quindi... Ovvio adesso per, le, per i miei progetti artistici come Francesco Sole lo, lo utilizzo e lo utilizzerò sempre di più. Okay. Eh, sia perché ehm, Facebook adesso ha un momento un po' particolare, se lo vuoi utilizzare come eh, media per condividere o per comunque eh, pubblicare contenuti video è un pochino più è difficile senza che cioè, apriamo i vari i bocchettoni della riccia sono esatto, stati esatto. modificati e, quindi sicuramente Instagram adesso è un bellissimo posto e lo sarà sempre di più con Instagram TV con le anteprime che utilizzi benissimo anche tu e, e il fatto che secondo me è molto comodo eh, dal cellulare anche per far interagire la, la tua community con sì. i video per far interagire la tua community con tutti i contenuti che posti io faccio sia foto, sul mio artistico faccio sia foto che video e ormai mi sto, andando, sto creando un'esclusiva lì, sul canale Instagram. E YouTube come lo, lo utilizzi? Se YouTube lo utilizzi? È, è uno strumento straordinario ma adesso non è, faccio fatica, faccio fatica. Ehm, sia perché secondo me, vabbè, non, io non sono mai stato un, un creator, uno YouTuber vero e proprio. E, però non è, fa, è, è molto più complicato sia a livello di caricamento che a livello di gestione della community da lì. Quindi eh, poi io sono, per le mie cose, per il mio punto di vista, eh, mi piace avere tutto in un unico posto e concentrare lì, essere ehm, per quanto riguarda le, i miei progetti artistici e utilizzando il digital. E, poi in realtà dove si spostano le persone, se vuoi utilizzare i social e sfruttarli anche, eh, devi essere predisposto a cambiare velocemente. Cioè. Uh, io adoravo Facebook, lo trovavo una realtà straordinaria, c'ho due persone, due milioni di fan che mi seguono su Facebook, purtroppo adesso lo sto utilizzando molto chiaro, meno chiaro. e ho dovuto Twitch, fare un saltino. Twitch? Stai esplorando qualcosa, sperimentando? Twitch è bellissimo, sì, c'ho... 
È da qualche giorno che con una società che appunto porta, ti insegna a utilizzarlo e ti insegna anche i vari modelli di revenue, sto cercando di capire come può essere eh, sul mio artistico eh, perforante o su altre società cose. Società italiana insomma. o straniera che insegna a usare? Sì, 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 sì. Eh, sì, 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 sì. Poi dopo ti, ah. ti giro. Sì. Ah, non sapevo... eh, so, sono molto forti loro, sono molto forti. Eh, Italiani? Sì, Stream for Cash si chiama. Wow, eh, okay. Si sì, stanno startupando adesso, certo, eh. certo. Sì. però è interessante molto come modello. Beh, è poco presidiato certo, no, Twitch, però secondo me è un ottimo modo, sarà un ottimo modo per chi fa creazione di contenuti, eh, sicuramente ti dà delle revenue che adesso su YouTube non hai e quindi puoi sviluppare più cose, puoi sviluppare più linee editoriali o, o comunque le tue ma con una sostenibilità anche economica diversa. E poi in quella fase sperimentale dove sei libero no, di, mm, 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 di testare senza sì, sì, essere sì, sì. magari avere capito il faro addosso sì, sì, che, che hai magari su un'altra piattaforma assolutamente puoi provare Io, oh, tu ci sei guarda, ci andrai è un anno Beh, e quattro mezzo chiacchiere che, su Twitch eh? è un anno e mezzo che parlo di, di okay. Twitch e, no, e ho il mio canale fermo lì immobile mm. e ogni volta anche oggi parlavo è Twitch adesso dobbiamo aprire quindi mea culpa che non sono ancora partito eh, però e assolutamente è molto, molto sarà, secondo me poi dovremo capire, vedere cosa, cosa, cosa... A parte che adesso è di Amazon, no? Sì, La sì, presa... Amazon. E, eh, vediamo. Anche io sto, sono molto curioso di vedere cosa succederà lì. Eh, io sono, mi sono sempre sbagliato su Twitch, eh, ed è incre... pur avendo in anteprima tutti i dati, perché, okay. lo racconto sempre okay. questa storia, il fondatore di Twitch si chiamava Justin Amico. Khan <ride> e mi, mi ha detto quando lui stava Credibile. per partire con Twitch e io sì, gli ho sì, detto sì. che era una cazzata, poi l'ha venduto per un miliardo e, però la cosa... È uscito, dopo quanto è uscito? L'exit Justin l'ha fatta... Da, allora, da quando è partito con Justin TV sono passati più anni, però quando ah, okay, loro okay. hanno sì, spinoffato sì, sì. Eh, la sezione eh, sì, game, sì. hanno creato Twitch Secondo me adesso è da guardare la, la data esatta, però probabilmente nel giro di 18 mesi, due anni hanno venduto, cioè un exit di 900 milioni in un paio d'anni, più o meno. E per cui io, per dirti, ho avuto l'indicazione, in, come dire, l'insider trading sì, 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 certo, di Twitch, certo. io l'ho avuta prima di tutti e l'ho ignorata. E poi tuttora continuo a ignorare e ce l'ho davanti, è evidente che quella roba funziona. Beh, sì, 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 adesso in Italia non è partita fortissimo, quindi avrà bisogno di un po' di tempo, anche perché non, i, i player, i creators non si sono spostati subito no. lì, eh, altri, altri, altre tipologie di player non si sono spostati subito lì, eh, so che in America fanno anche un sacco di dirette streaming per ehm, serie eh, sportive piuttosto mm -hmm. che, eh, qua siamo secondo me un però io sono curioso sì. di, di vedere, di sperimentare, uh, uh. Adesso, TikTok? Sì, sì. Sei... TikTok eh, sì, l'ho utilizzato tanto con i libri mm. perché era un meccanismo molto bello, ti spiego come, sì. io ovviamente ehm, non sono bravo a ballare quindi facevo delle poesie musicali, cioè, ehm, dei libri di poesia, fa eh, facevo la versione musicale delle poesie bello che questo. tu ti potevi ballare su a ballare piuttosto che dedicare piuttosto che eh, fare un balletto romantico o incorniciare un momento romantico con eh, il tuo partner la tua partner eccetera eh, con la, la canzoncina di sottofondo quindi oh. è stato molto divertente e è tutto, tuttora molto divertente farlo utilizzarlo in questo modo molto bello e, e vedi dei numeri su quello sì 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 sì, sì, sì. assolutamente eh, anche con... in Italia sì Tantissimo. Sei, ehm, ho fatto questa poesia musicale che si chiama Sei la mia notifica preferita. Che, Titolo eh, geniale. Ti, eh, vabbè, ti, ti dice già tanto del testo. No? Del, ehm, eh, e fa, dicono che guardo, eh, guardo troppo il cellulare, ma io guardo te. E cosa vuoi che ti dica? Sei la mia notifica preferita. E, ehm, e è andata fortissimo su TikTok. Anzi, TikTok proprio l'ha fatta conoscere perché eh, la, ci ho fatto all'inizio dei piccoli contest e poi dopo è partita e si è viralizzata molto bene. E, sì. Stupendo, stupendo. TikTok l'ho adorato. Co come formati dei libri? Io sto ragionando sul secondo libro, eh, il mm -hmm. prossimo anno faccio il secondo libro, io chiaramente parlo sempre di quegli argomenti pallosi che sono il business, sì, il certo. marketing, il digitale, cioè chiaramente sono argomenti... Eh, 
diciamo, professionali. No? Meno intrattenimento letterario e più, letterario. se vuoi, formazione. Sì, sai, al, è, sì. è un tema Comun divulgazione. Divulgazione di sì, sì, opportunità, certo. di, diciamo, del digitale o del, del, del business, insomma, il mondo del lavoro. Ecco. Mm -hmm. e, però stavo ragionando sui vari formati e, e mi piaceva l'idea di sperimentare anche lì e di dire, ok, ma, ma se uno cambia completamente le regole del gioco, che cosa succede? Allora ho visto per dire un tizio che è uscito con un libro e il formato è Messenger. Per cui In che senso? il libro esce, eh, tu lo compri mm -hmm. e poi hai dei piccoli snippet, dai non so, tre righe al giorno su Messenger e quello è okay. come lo leggi. Oppure decidi tu e dici ok, voglio di più, più che non so, un paragrafo, adesso ho semplificato tre righe, però più di un paragrafo sono pronto a leggere di più. E clicco e sono io che decido quanto sono in grado di leggere se okay. no ogni giorno ti arriva la notifica immaginati ah, bello, il nuovo di... paragrafetto sì, quindi è un po' interattiva come sì, lettura e, eh. e cerco di risolvere in quel caso diciamo l'idea dietro è siccome la gente non legge o la gente fa fatica comunque compra il libro ma poi non lo legge non ci sta dietro vado su un medium che tu hai a disposizione ogni giorno eh, uso il tema della notifica e quindi uso un trigger cognitivo per cui tu comunque poi clicchi perché ti è arrivata la notifica e come devi Pablo... usare una colonna sonora ti posso dare in ecco. esi, sì. la notifica preferita ecco che la notifica preferita. preferita e a quel punto l'altra cosa che aggiungi è che metto una quantità di contenuto adatto sì, sì. a quello che tu puoi digerire non so ecco stavo ragionando su questo e boh Guarda, io ho fatto un sacco di cose, ho startupato un sacco di progetti eh, sull'editoria. Eh, alcune cose sono andate bene, altre meno bene. Mm. E sicuramente, vabbè, tu lo sai meglio di me, più ti informi e, e meno improvvisi e, e più ti va bene, altrimenti ti schianti e fai un casino. E, avevo fatto nel In Ti Voglio Bene questa quest app con dei ragazzi straordinari e eh, avevamo fatto questa operazione, il team si chiamava B Creatives e avevamo fatto eh, questa app che ti dava la possibilità, che c'è ancora, è eh, l'app di Francesco Sole, ti dava la possibilità di ehm, inquadrare il libro, ti voglio bene, esempio uno dei miei libri, eh, e tra le pagine salto fuori io, ok, dentro il cellulare, che ti leggo la poesia, che è molto bello. E, sicuramente è un plus molto, molto bello, molto divertente. Mm. Il libro, eh, secondo me, rimane una cosa che ha un'esperienza già, già sua, ok? È come, sicuramente lo puoi, eh, puoi inventarti qualcosa di, di bello da metterci sopra, ma rimane un, um, una cornice, sì, rimane sì, una, qualcosa con cui... Esatto, un plugin. E, um, ancora, secondo me, è molto legato... Poi, magari mi sbaglio, eh. Però ho l'impressione che ehm, il, il prodotto sia quello, ok? È come se un, avevamo provato anche a fare il gratte vinci, per esempio, ehm, virtuale, però non funziona. Perché vuoi grattare, Chiaro. capito? <ride> eh, <ride> ma questo. sì, il, il libro comunque hai bisogno di, di avere l'esperienza. Cioè, e secondo me è anche uno dei motivi per cui eh, a livello eh, di digitalizzazione mm. l'editoria non ha fatto dei cambiamenti drastici, non si è buttata totalmente. Um, L'esperienza virtuale, il Kindle, piuttosto che, eh, non è equiparabile al, al libro, Passano, okay? perché ti coinvolge i sensi faccio. in maniera diversa, perché comunque il, il tatto lo utilizzi in, in una maniera totalmente eh, diversa nel, nel libro cartaccio. E poi il libro cartaccio è una batteria che dura un sacco, <ride> ha questa piccola caratteristica. Non ha, non, non ha problemi non di ha quello, problemi, non ha problemi di, di quello. Di sì. Non lo passa i controlli, no, a parte gli scherzi ci sono effettivamente Però... un sacco di vantaggi. E, e come pubblicazione tu stai sempre andando con un editore tradizionale o, o stai sperimentando anche come self-publishing? Allora, eh, in realtà... Eh... Se si può dire, non no, so. No, no, certo, so certo. Come... Guarda, io sono sempre stato Mondadori, mi, mi potrei okay. tatuare Mondadori qua. <ride> eh, ho la fortuna che mh, ho avuto la fortuna di trovare un editore che mi vuole molto bene e spero che continuerà a volermene tanto e anche perché quando iniziavo a proporre il, eh, il manoscritto delle poesie 2016 poesie Italia già i libri non è che se ne vendono tantissimi poi poesie non era proprio una la delle sezioni magica. non era la parola magica eh, e quindi 
era, poi io venivo da un insuccesso, per, diciamo che insuccesso, avevo, avevo venduto le, le mie copie, avevo, eh, però non era piaciuto il libro prima, non era piaciuto tantissimo, Mollato, Cromi, Mollato Cronico non era andato molto bene, che era il mio secondo romanzo, io ho fatto cinque libri, faccio uno o due libri all'anno, eh, non era andato benissimo, eh, ho trovato questo straordinario editor che adesso è, che è Alberto Gelsumini che diciamo mi ha dato una mano a confezionare e a far diventare realtà quello che, è, quello che era Ti voglio bene, eh, quindi il mio primo libro di poesie eh, e hanno scommesso su di me e sono stato fortunato perché poi il pubblico mi ha voluto tanto bene. Hai venduto e... uno spatafio, se non mi ricordo il numero esatto, non, non so se sia pubblico. È andato molto però... bene, è andato molto bene. Ha superato nei primi sette mesi le 100.000 copie, quindi no. è andato molto bene. Che per la poesia, che fino al giorno prima ne vendeva 8. No, beh, è un numerone incredibile. Era... Sì, sì, sì. E... Ed è uscito eh, giugno 2017. E... Poi il 2018 ho fatto due libri, Ti amo, sempre poesie, invece eh, La giusta cuori che era un romanzo, che sono andati molto bene anche quelli. E tutto sempre con Mondadori e adesso ne sto facendo un altro che esce a Natale ma se io cercassi di diciamo um, identificarti dall'esterno mm -hmm. e dire ok Francesco in questo momento uh, fa, scrive libri ok mm -hmm. uh, comunica online che quindi è un traino comunque a qualunque tipo di progetto certo, certo. vuoi fare e il, il, diciamo il tuo modello di business è solamente le editorie, quindi quelle che sono le tue royalties a libri, che comunque non è facile, insomma, dovresti fare milioni e milioni di libri per, fare, per scalare su numeri, su numeri importanti. Eh, che cosa c'è di altre attività che magari Beh, non si vedono dall'esterno? Beh, eh, diciamo che c'è una parentesi enorme nel mondo dell'editoria, nel senso che è, è vero quello che hai detto tu, è molto difficile come settore, dipende come, eh, come lo affronti. Eh, ovvio non tutti sono la Rowling, certo. eh, però ehm, Francesca Cavallo ha fatto qualcosa di stupendo che era da, da te poco fa, quindi l'editoria è uno dei mondi che dà più opportunità anche ai giovani che hanno semplicemente un'idea o hanno semplicemente un manoscritto, mm. quindi sicuramente eh, ci sono eh, tantissime cose che puoi fare nell'editoria, eh, ovvio i modelli di revenue sono anticipi senza... Eh, il, insomma, gli anticipi, ci sono il licensing se il brand funziona, eh, ci sono, puoi trasformare il libro in un romanzo, in un film, scusami, e quindi i diritti da quello che eh, poi è la produzione cinematografica, eh, dipende dal tipo di, di progetto editoriale che, okay. che hai in mente. Uh, puoi fare anche uh, giochi per bambini, linee di, di giocattoli piuttosto che di dolci, poi dipende dal tipo di, di brand che poi dopo vai a creare. E, um, poi io, oltre che le, le mie cose artistiche, faccio anche produzione, c'è cioè una società di produzione, faccio anche altre cose diciamo più imprenditoriali. Adesso stiamo... Uh, sto per di... Produzione video, audiovisiva. Okay. Adesso sto per lanciare una nuova startup uh, con... Uh, sì, sì, sì. Uh, Fine, fine maggio. Questa è molto complicata perché è un marketplace, wow. mi sta prendendo tanto tempo, si chiamerà Wonderly e la sto facendo con eh, un ragazzo che si chiama Giuseppe Langella e il team di Friends, che non so se conosce sì, un'app sì, straordinaria. Ma nice CEO anche loro. Sì, molto, molto forti loro. Sì, eh, c'è questo, uno dei founder, che è Alessandro Cadoni, mio caro amico, che a un certo punto mi ha... Sono un artista un po' pazzo, no? eh, che ogni tanto è artista, ogni tanto fa le, le, sue, le, sue, cose, le sue attività. E, um, mi ha preso e mi ha detto aspetta, perché stavo facendo già un progetto di e-commerce un po' ah. particolare. Mi ha detto aspetta, eh, vieni qua e eh, raccontami la tua idea. Per lui è molto mentore, con i giovani fa, mm. eh, fa molti speech, fa, ascolta molti giovani, dove può, gli dà una mano, eccetera. E, um, abbiamo avuto questa, questa idea insieme a Giuseppe. E che fa questo e, mondo? Um, allora, è molto complicata, eh, te la riassumo, Vai. è una fabbrica di cioccolato online dove sostanzialmente... <ride> la partenza è fantastica, sì, sì, beh, allora è una fabbrica di cioccolato online... È una fabbrica online. di cioccolato online okay. dove sostanzialmente andiamo a cambiare alcuni problemi che ci sono in alcuni settori di eh, commercio elettronico al dettaglio. Non stiamo parlando di tutto, stiamo parlando di eh, esempio editoria dove... Ehm, esci con un libro oggi, tu Marco, eh, il libro costa nei retail 20 euro, su Amazon è già a eh, 30%, 20% di sconto. E, 
e giustamente magari fai degli incontri dove arrivano tante persone, magari c'è anche chi ha acquistato su Amazon, nei retail questa gente la accogli e giustamente il negoziante, è, ok, questi hanno comprato da un'altra parte, però te li accolgo comunque. Quindi ci sono una serie di punti un pochino complessi in questo momento, perché Amazon è qualcosa di straordinario, ma certo. in alcuni casi mangia diciamo che mangia, mangia molto. E, um, soprattutto per quanto riguarda il, um, il mondo degli e-commerce, dove um, è un mercato in crescita e tutti vogliono comprare online. E il fatto che il prezzo vada giù non è sempre una cosa positiva. Sì. Allora noi abbiamo creato con, uh, creeremo con Wonderly, un um, marketplace di limited edition dove i prodotti avranno un prezzo ovviamente le leggermente più alto, non saranno subito scontati e avranno eh, dei plus molto evidenti di unboxing, di packaging, di esperienze che potrai vivere con i tuoi idoli piuttosto che i tuoi autori preferiti in n settori, quindi libri, musica, beauty eccetera. E quindi facciamo queste limited edition in flash sales, quindi ci sarà tutta anche una customer journey molto divertente, molto ludica. Partiamo molto verticali sulla generazione Z. Poi, adesso stiamo cercando di capire come, insomma, far divertire un po' tutti. E, e è per questo che è una fabbrica di cioccolato, perché in realtà eh, la customer journey si basa sul divertimento mm. e sul, magari eh, il prodotto non, non è da subito scontato quando esce, eh, è un prodotto premium, senza spese di produzione per i brand, quindi tu metti il tuo prodotto, viene confezionato, incartato in modo molto scenografico e con delle esperienze eh, particolari e poi dopo viene spedito con eh, tutto un percorso anche, eh, la fase di shipping è molto divertente e quindi sarà qualcosa di nuovo, sarà di qualcosa di molto divertente e molto bello. Però... E voi fate anche la parte di logistica, sì, spedizione e sì. tutto quanto? Sì, sì. Io Caspita. personalmente. <ride> non, ti non, è, non è vero, no, ti pare. Ah, io sono pessimo. Io Beh, quello potrebbe sono essere... bravo a scrivere potrebbe... gli slogan. Però, ascolta, potrebbe essere una parte dell'esperienza premium. Alcune limited edition, cioè mille... Te li consegno <ride> consegnati a te, oppure, oppure impacchettati a no, mano certo. da Francesco Guarda, Sole. abbiamo fatto un MVP eh, con eh, la limited edition eh, sul mio libro con un altro team di ragazzi e, um, e alcuni pacchi di questa limited edition te li consegnavo io ah, okay. perché vincevi il fatto che eh, questo era molto bello eh, ehm, c'erano insomma dei, dei codici dentro dei gratte vinci dentro ehm, e tu vincevi il fatto che potevi eh, avere me che ti diceva ecco è arrivato il pacco e tra l'altro l'ho consegnato tra le varie consegne uno l'ho consegnato a Como e questa coppia adesso si, si sta per sposare quindi auguri. Bellissimo. Auguri. Pensa che a Brighton c'è Fatboy Slim. Mm -hmm. il, insomma, eh, il, se hai poi delle tips il... per Wonderly, e lui, consiglia. E lui, no, faceva Deliverave, quindi ha fatto una partnership con Deliveroo, eh, che sono quelli che spediscono, e lui ti arriva a casa e ti fa, capito, il rave a casa. Bellissimo. <ride> eh beh, eh, guarda, yeah. noi vogliamo fare anche questo tipo di cose. Cioè, uh -huh. nel, nella Vision ovviamente ci sono anche queste esperienze. Eh, cioè avvicinare eh, le community anche ai, ai propri idoli, ai propri fan. Del 100% del tuo tempo in questo momento, cioè quanto tempo dedichi a scrivere, quanto tempo dedichi a ragionare su iniziative imprenditoriali, a fare contenuti per, mm. per i social, come sei messo? Come sono messo? Mm. Lo sa lei? Lo sa, lei <ride> Io lei. non lo so, queste cose. Ah. No, non è vero, non è vero, no, eh, diciamo che... 30% è dedicato all'attività eh, di scrittura mie personali, eh, 30% legato a quello che sono i miei social o altre attività sempre artistiche ma di natura diversa mm. che possono essere di produzione su una produzione con, la società, con una società di produzione piuttosto che eh, re, regie oppure eh, semplicemente line producer di alcuni, eh, di alcuni progetti e l'altro 30% adesso me lo sta inglobando Wonderly. Ah, ah eh, per cui ti ha preso bene proprio questa sì, cosa? Tanto, tanto, tanto. Tanto perché, vabbè, l'idea un po' è partita da me, un po' ragionandola anche con, con Franz, con Giuseppe Langella, è venuto fuori qualcosa di, di veramente molto bello e mi dà la possibilità di essere, eh, diciamo, di dare un, un apporto molto eh, limitato a quelle che sono le mie skills sul progetto. Mm. 
prima quando facevo e-commerce e, e dovevo gestire più parti facevo molta fatica, avevo, nella mia vita passata, nel, negli anni passati avevo fatto anche un po' di e-commerce, io tiravo su e-commerce verticali. Ah. E, Con Magento, no, <ride> Shopify, no. Eh, Big Carter, ah, okay. mm. e, però vabbè non, non, ero, non ero bravo in quello, non ero bravo in quello. E... Però hai fatto mille cose, diciamo, hai, hai Io mille... ho lanciato anche un sacco di app, eh? è vero, è vero, eh, sì, non mi ricordo tutte le cose che ho fatto, però sono uno molto, eh, mi, mi piace sperimentare tanto in questa fase della mia vita, eh, studio, esperimento e poi ovviamente ho le mie parti più operative. E, eh, rimpiango di non aver studiato di più e di essermi buttato nel mondo del lavoro, un pochino ce l'ho quel, quel rimpianto lì, perché secondo me... Infatti quando mi chiedono dei consigli che io non ho l'esperienza di vita per dispensare consigli, però ehm, portando un punto di vista sulla mia personale esperienza è eh, improvvisarsi o imparare sul campo non sempre da darà dei risultati più, più, che siano più veloci o più performanti o migliori per, per te come persona, sec secondo me dal mio punto di vista. Eh, lo studio, la formazione è fondamentale per non buttarsi, perché quando ti butti improvvisi o impari sul campo, sì, è come una roulette, certo. ti va bene una volta, ma devi essere quello fortunato, uno su un milione gli va bene, e agli altri 999.000 cioè, si schiantano. Però c'è il tempo fanno... di metterti lì, studiare, vuol dire, Elon Musk sì, 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 ha sì. studiato aerospaziale sì. così, dopo non ha detto, hanno, letto un po' di libri. Non tutti hanno un'intelligenza <ride> simile, <ride> però sì, però adesso mi, mi diverto molto, sperimento, studio e... E, e lavoro, insomma. Senti, ma eh, film, cinema, tutto quel mondo lì che mi sembra così affine no? a, quello, a quello che fai, ci sono tanti sì, tasselli sì, sì. che dici... Um, sì, eh, arriverà, mm. lo sto aspettando, ho avuto okay. delle esperienze, mi, lì mi sono un po' schiantato, ah, okay. mi sono un po' schiantato, però eh, l'ho promesso ed è una cosa che farò assolutamente, l'ho promesso a me stesso e, e ai lettori, eh, in, più, in piccole più occasioni e quindi sarà una... Ma ti vedi a fare una cosa più di, di produzione, di regia, um, come attore, attore regista? Do, dove ti vedi in un'operazione così? Magari tornerò finalmente a fare il produttore eh, come su un partito. Chiudi no, quel cerchio. Lo... Esatto. Eh, tra l'altro io non mi chiamo veramente Francesco Sole, no? Mi chiamo Gabriele Dotti e in realtà Francesco Sole era un po' un... era nato come una cosa un po' alla Walt Disney mm. quando cercavo il nome della casetta di produzione. Eh, Sole perché mi chiamava così mia mamma e quindi era... Ah. Sì, sì, perché mia sorella si chiama Selene che in greco vuol dire luna. Quindi si chiamava luna e sole, eh, non so come se a te ti chiamassero... Ehi hey, Marchino! Ah, sì. O eh, Giuli invece che Giulia. E quindi luna e sole, da lì sole ce l'avevo, ehm, Francesco. Francesco perché mi piaceva, Gabriele Sole non mi suonava tanto bene, mi mm. piaceva Francesco anche perché culturalmente eh, San Francesco, c'è un sacco di Franceschi molto importanti nella cultura italiana. Quindi... Ma anch'io non mi chiamo Marco Montemagno, mi chiamo James Bond in realtà, so. e però questa eh, è una cosa eh, che teniamo solo infatti, tra noi. Infatti quelle guardie lì non capivo perché fossero <ride> lì, ma <ride> ho detto qualcosa di sbagliato, no, ok. Però ecco... Eh, Io non firmo niente comunque di quella roba. Il, allora. il mondo del... Del cinema, peraltro, quando all'inizio vedevo alcuni tuoi video, comunque mi richiamava, non so, un po' di Radio Freccia, un po' di la voce, non so, di Stefano Accorsi. Era quella... risuonava da qualche parte, per me che sono di una generazione diversa, no? Ehm, però, ad esempio, a me una cosa che piace tantissimo nei film è sempre la voce fuori campo all'inizio, cioè per me se c'è la voce molto fuori bella, campo quando parte il film già è un plus, non molto so, bella. Matt Damon il giocatore quando parte c'è cioè lui la voce sì, fuori sì, campo, sì, 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 sì. a me prende tantissimo. Ti senti coinvolto, ti sì, senti non so subito perché. Sì. E infatti eh, ho sempre pensato che anche a me piacerebbe fare dei video mettendo una voce fuori campo, il mio problema è che poi non so che cosa mettere nel video, perché nel video ci sono solo io <ride> e quindi... Fallo qua, iniziamente la voce. E poi c'era, è arrivato Francesco Sole, ci guardavamo esatto, negli occhi, esatto, eh, abbiamo esatto. bevuto l'acqua, il caffè. Però ha un fascino la voce fuori Beh, campo. Beh, ti porta perché... subito, se è una voce calda, avvolgente, certo. ti porta subito in media stress, no? Eh? E poi ti fa immaginare, cominci a sì, dire... Sì. Ti coinvolge molto. Eh, a me piacerebbe fare quel tipo anche di sperimentare quel tipo di, di film. Non lo so, vedremo. Adesso io ho scritto un paio di sceneggiature, 
Mm. Vedremo, vedremo. Ne ho mandata una stamattina a Paolo Genovese. Paolo, ah. aiutami tu, <ride> mio amico Paolo Genovese. E... Non so chi sia Paolo Genovese, confesso la mia totale ignoranza. Eh? Glielo spiegate voi? Chi è Paolo Genovese? Vabbè, si eh, può dire. Sono, allora, tu, chi è dietro la macchina ah, da presa adesso? Hanno è fatto la faccia come dire. Mamma sono tutti mia, imbarazzati, ignorante. stanno piangendo, vogliono andare via. Eh, chi, chi, chi è Paul? Beh, è un, a mio avviso è uno dei più grandi registi contemporanei ah. di cinema italiano. Okay. Ha fatto questo film che sicuramente avrei visto, o se non hai visto, ti consiglio di vederlo. Perfetti sconosciuti, dove facevano questo gioco. Ah, quello del cellulare. Esattamente. Okay. Visto quello che non lo c'è. Vedi. Beh, mm. non ho visto il film, però lui, lui, diciamo lui quel concetto era un concetto. Molto, molto, molto bravo lui, ma a me il cinema italiano piace tanto. Mi piace tantissimo. Ho fatto un, anche un film come attore. Ah, eh, okay con Sabrina Ferilli, Fabrizio Ventivoglio, Forever Young di Fausto Brizzi. Sai cosa? Vive, io vivendo in Inghilterra il cinema italiano no. negli ultimi sette anni l'ho perso. Perché eh, ti, devi, ti devi riaggiornare, stupendo. Capito? Cioè, stupendo. Proprio vado sul Play Store e ne, o vado proprio a trovarmi, ad esempio non ho visto, vabbè, non ho visto una marea insomma, di, di film italiani eh, uno di cui continuo a parlarmi aiutami quello che, vi, che ha vinto eh, la statuetta dog, dog. quella un po' strana no aspetta quella... come si chiama l'attore peraltro Nicolas mi ha detto un altro David... Paolo quella... aspetta no. la bellezza <ride> la, gra... la grande dimmi, qualcosa dimmi no. c'è un film eh, la parola dog c'è nel, nel titolo eh. Dogman Dog okay. e l'attore mi ha detto guarda un attore che assolutamente devi intervistare non so chi, chi sia. Nicolas mi ha detto: Guarda, devi interessare assolutamente lui perché. Nicolas? Nicolas Vaporidis. Ah, certo, certo, certo. Mi ha detto: Guarda, è assolutamente lui intervistalo perché, appunto, okay. con Dogman ha avuto. Insomma, vabbè, adesso lo troverete su Google. Tutti i fenomeni, poi tutti a cercare su Google il titolo, capito? E poi, e poi sembro io un coglione, capito? E loro però sono lì a cercare, non vale. Tagliamo e fai il fenomeno. Va bene, va bene. Eh, tagliamo, c'è questa magia esatto. che si chiama montaggio. <ride> e Dogman. Ti, ti mette nella stessa posizione esatto. e poi dopo riparti da lì. Perfetto. Però ecco, effettivamente ci sono un sacco di, di, di attori, registi italiani. C'è stata una grande crescita. Ogni volta che mi capita di parlare di, di avere la mia ignoranza che viene fuori, vedo che c'è un sacco di gente forte. Insomma. Marcello Conte? Non lo so. Lo, lo trovo? Aspetta. Ma, all, attore? Eh, lo, ve lo dico, eh. ragazzi. Vabbè, devo, devo farvela la scena. Eh. Lui... Uh, Marcello Fonte, sì. Marcello Fonte. Dogman. No, eh, Dogman. Che mi hanno detto, però <ride> so, comunque. No, no. No, no, non so nulla, quindi... Manco io. <ride> io, io non, non ho visto, mia colpa, non ho visto ah. Dogman, però lo, lo guardo stasera. Io, allora, confesso che l'ultimo film che ho visto è stato Creed 2, dove eh, a un certo punto, si, che è il, è il secondo dopo, <ride> dopo Creed 1, no? Sylvester Stallone, che entra. E, peraltro ho notato che Sylvester Stallone in lingua originale non si capisce nulla, perché non parla più. È vero, è vero lui fa, cioè guarda capito? i film in lingua originale, che quelli italiani non li guarda tanto. Eh sì, per cui io sì, sì. Il, vedo l'attore, che all'inizio, certo. sai, quando vivevo su... Dicevo, ma come ma la voce sua è totalmente diversa, perché ero abituato al doppiatore italiano, che peraltro sono doppiatori <ride> straordinari. <ride> sì, sì. E, e poi appunto in inglese vedi, non so, Silvestre Stallone e Biascica, non si capisce niente di quando parla, è incomprensibile. E comunque, insomma, quindi il livello culturale non è altissimo di Creed 2, perché è l'incontro okay. pugilato, mm. quindi insomma, non è proprio... Però Dogman faccio voto di andarvelo a vedere. Eh, vado a vedere. Senti, Anch'io ci andrò a vedere. Per cui ai prossimi progetti hai una startup che esce, un libro... Che, sì, che un, paio, un paio di libri perché questo sarà uno ma sono due però comunque sì tv eh, pensi di tornare TV, a fare qualcosa vo vorrei ma devo trovare il momento giusto e mi piacerebbe mi piacerebbe ah. devo trovare il momento giusto e... e il posto giusto però un pubblico giovane non la guarda la tv Quindi, beh, come adesso, lo risolvi questo beh, aspetto un po' un po' c'è internet che è un mm. po' in alcuni casi lo, lo puoi far diventare la tua tv no? ok la tua tv e quindi sicuramente adesso tra l'altro sto per lanciare un formato, un formato molto carino sui social nuovo è oltre le poesie che si chiamerà confessioni mm. quindi farò questa cosa qui eh, dove mi faccio mandare le confessioni dalle persone e leggo 
quindi te, non è proprio la posta del cuore perché non è una posta del cuore, però è sia a tema amore che a tema resilienza che a tema... Ehm, poi dipende dalle storie che arrivano, perché l'altro giorno è arrivata una storia per esempio di business di una ragazza che era andata in Indonesia, poi è tornata e adesso sta facendo delle cose interessanti. Eh, comunque tratterà delle confessioni, una valvola di sfogo per chi vuole scrivere, raccontare la sua storia e poi io la, la racconto. E, eh, perché non so se si, si è visto, ma sono un appassionato di storytelling <ride> e, e quindi e sono anche un po' logoroico in alcuni casi. Ti manca, Però, stavo pensando su quali... Me Vabbè, teatro e radio mi man ti mancano o, sì, o sì, hai fatto sì, mi hai mancano, mi mancano. No, mi mancano, mi, man mi mancano, mi mancano, però non, non, non penso di esserne eh, ancora capace, bisogna studiare tanto per fare teatro e non so se sono in grado. Quali e... sono per te oggi le caratteristiche di un video che funziona? Cioè, se tu dovessi dire, eh, eh, da, da tutto quello che ho fatto... Mh, questi, diciamo, sono le linee guida che ho in testa nel momento in cui ci deve essere un video che va online. E... Beh, sicuramente il timing, mm. e la piattaforma, do dove lo metti? Quando dici timing intendi il momento, l'ora in cui sì, posti? Sì, sì, cioè, no, 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 il momento il, storico, il momento in, cui... storico okay. in cui vai, eh, è ovvio che... Um, per sfruttare la, le tendenze devi beccare il momento giusto, per una tipologia di contenuti, se metti che eh, fino a ieri facevi video eh, di eh, 30 minuti su YouTube, eh, YouTube a un certo punto eh, è meno una tendenza generale, diventa magari una tendenza generale guardare le pillole su Instagram di eh, 15 secondi, allora devi cambiare un attimo, quindi anche avere il contenuto giusto per il momento giusto, eh, parlando ovviamente da creators. Ok, um, da creator secondo me devi centrare un attimo il timing, cercare di um, vedere quanto questo, questo ormai ragionano tutti uh, a, a format perché cerco, puntano un po' nel replicare quel tipo di video uh, più volte possibili per cercare di fare la propria linea editoriale, no? a meno che non hai magari un canale su TikTok dove vai a usare una linea editoriale che ti dà l'applicazione, se no in altri social te la devi un po' creare tu. Quindi sicuramente il timing, puoi cercare di creare un contenuto che possa essere, eh, che possa eh, dar vita a una community, una community che poi possa essere portata magari eh, in più cose possibili, non, non stiamo parlando di, scala, di scalabilità, stiamo parlando semplicemente di magari eh, se fai eh, uno show dove butti eh, sacchi d'acqua in testa alle persone è, è, è meno trasportabile la community di chi vuole vedere questa cosa magari ad, ad eventi piuttosto che ehm, a concerti piuttosto che eh, in capsule collection con dei brand. Eh, quindi sicuramente quello magari quando, quando inizi eh, sia che sia un contenuto comedy o che sia un contenuto di, di vario tipo anche di divulgazione eh, scientifica, business eccetera eh, quindi sicuramente questo sono due tips molto banali ma io non sono uno che dà tips sei molto più bravo tu <ride> eh, e se tu dovessi dire la, tu la tua produzione oggi se tu devi produrre un contenuto che, che di che squadra c'è bisogno e di che squadra hai bisogno per fare un contenuto perché a volte io se vedo alcuni tuoi video a parte che hanno sempre quella patina un po' cinematografica che mm. a me piace ti piace? Eh? sì sì e penso sempre com come si fa che quale filtro è non so ma io non eh. riesco mai a fare una roba così chef sole <ride> esatto. eh. chef sole eh, no però insomma c'è un contenuto che mi dà la sensazione che ci sia dietro una produzione fatta sì, bene, eh, quando, bene. Eh, diciamo che fino 6-7 mesi fa, ehm, ero, ero molto su, con quei contenuti, ero molto eh, Facebook centrico, eh, quindi avevo eh, un'agenzia che mi curava tutta la parte eh, di mostrare ai brand quello che si può inserire all'interno di questo formato che erano le video poesie, c'avevo una parte che un team creativo che li montava e li, e li montava e quindi riuscivamo a coinvolgere anche magari delle... Um, dei giovani talent che volevano entrare all'interno delle poesie perché c'era da una parte la linea di io che leggevo la poesia e poi era montata, ehm, diciamo, ehm, intersecata a ritagli di footage che erano questi eh, video in cui eh, accadevano cose, sì. eh, c'erano persone che ballavano, c'erano eh, coppie che magari erano innamorati e si baciavano eccetera e quindi 
si poteva sperimentare tanto, soprattutto per i giovani, sia a livello di recitazione che a livello di, di danza, insomma era molto carino come, ehm, come contenitore il footage delle poesie per esprimerti piuttosto che ehm, cercare di vedere quanto sei bravo a recitare, eccetera. E, quindi era, era costruito così. Ovviamente adesso ehm, quel tipo di, di format lo faccio meno, lo farò in modo diverso e quindi non ho più bisogno di tutto questo staff proprio perché il, la piattaforma eh, su cui vado a stare non sarà più ehm, Facebook centrica ma utilizzerò più Instagram TV quindi ehm, verticale, non, non ho bisogno di eh, formati troppo cinematografici, eh, sarà più veloce, durerà un okay. po' meno, sarà fatta in modo diverso e quindi sarà molto, molto leggera come, eh, produzione. come produzione. Però sì, lì era molto costruita, era molto costruita ehm, Aveva, eravamo molto attenti all'aspetto di, di OP, quindi direzione della fotografia, eravamo molto attenti sulle camere, eh, utilizzavamo molti slow motion, quindi servivano delle telecamere apposta. E, e quindi sì, era molto curato l'aspetto di produzione, ma proprio perché non era difficile rendere pop quel tipo di contenuto, che era un, un contenuto comunque, se vuoi, introspettivo, molto poetico, comunque c'ero io che leggevo, quindi aveva bisogno di, di avere anche un sapore cinematografico. Di, di andare oltre, sempre di andare fuori dalla stanza, un po' come sempre all'inizio. All sì. Come esperienza con le aziende invece come ti trovi? Perché un, un problema che eh, secondo me vivono molti creatori di contenuti, mm -hmm. cioè, parlando un po' con tutti, il, il problema della marchetta è un problema sentito. Cioè da un lato l'azienda vuole entrare in questo mondo, vuole collaborare con chi crea contenuti in vari settori, vuole raggiungere il tuo pubblico, il mio pubblico, quello che è. Dall'altro lato ha un interesse sempre molto spinto a dire ok, però eh, metti il cappellino con scritto certo. <ride> il nome del brand e, e diventa una cosa che sporca poi la tua credibilità e, ed è difficile. Come, come fai a, a conciliare questi, questi due mondi se lavori con un'azienda? Beh, mh, per me non è mai stato un grosso problema, mm. anche perché volendo fare prodotti, se vuoi, artistici molto costruiti, avevo bisogno di team e avevo bisogno di pagare delle persone certo. dal momento zero è difficile cioè, anche i video che facevo su youtube erano comunque molto elaborati avevano un montaggio avevano... quindi eh, per me era importante cercare di coinvolgere anche i, i brand e, ovvio che chi, chi fa content in rete non sempre ehm, vuole creare entertainment eh, e quindi la, la, la pensa con una logica magari di produzione oppure di eh, do un contenuto quindi devo anche avere de dei modelli di revenue dietro eccetera um, ma è più un es spesso è più un come è giusto che sia è parte da un'esigenza di espressione artistica e quindi non, non ci ragioni su quello eh, io, io sono partito un po' al contrario perché volevo fare il produttore poi alla fine non avevo budget quindi no. sono andato a recitarli io e da lì diciamo ho detto vabbè non, sono, non, non mi dispiace recitarli e poi ho trovato appunto una community e quindi dopo sono diventato un po' sì, nel mio piccolo bravo a, a recitare le cose che scrivevo e più mi è venuto anche a piacere molto. E, e come bilanci con l'esigenza le, dell'azienda? È solo un fatto di format, di trovare il format giusto ma così l'azienda entra realtà, in modo discreto? Sì, secondo me, cioè, poi non so, dipende da, da cosa vuoi fare tu come creators, stiamo parlando sempre verticali sul mondo dei creators che, eh, digitali, no? E, secondo me, dai un attimo, metti da una parte quelle che sono le tue esigenze artistiche, metti dall'altra eh, quello che, che sono magari gli investimenti dei brand nel, nel food, piuttosto che nel beauty, piuttosto che vai a vedere investimenti sui digital, eh, quanto pesano e dici ok, io voglio fare... Comedian, perché voglio fare il comico, vado a fare un format che, che coinvolga in modo divertente eh, il food, quindi vado a fare il, il cuoco matto, te la sto proprio certo. spiegando alla Topo Gigio, certo. ok? Come se fossi Topo Gigio, però secondo me è quello il ragionamento che dovresti fare per dare una tua sostenibilità alla cosa. E, e a quel punto il cuoco matto piglia gli spaghetti di quel brand specifico sì, e quindi sì, lo, sì, sì. lo introduci in modo che abbia senso. Sì, secondo me sarebbe un ottimo modo per partire per ragionare anche perché poi se ci sono tutte queste dinamiche un po di eh, marketing versus arte 
che pesano poi ai creators molto, cioè quella cosa che dicevi tu prima, come bilanci le cose, per me non è un problema, anzi devi trovare il modo di farle bilanciare per portare investitori dentro il tuo formato, però non sempre è vista come una cosa positiva. Certo. E, eh, lo raccontava anche benissimo Fedez l'altro giorno che comunque magari alc eh, alcune percezioni all'esterno del fatto che eh, cerchi insomma, di coinvolgere il marketing all'interno dei tuoi progetti artistici sia magari non sempre ben visto. Sporca eh, diciamo la, la purezza eh, dell'arte. Sì, c'è un pochino questa percezione a volte eh, nei talent ed è secondo me sbagliata. Diciamo un tema ricorrente questo e, e c'è sempre questa, questa menata del ecco ma allora se fai marketing o collabori con un'azienda che, che invece non è vero perché voglio dire magari collabori con un'azienda intelligente che ti dà la possibilità e le risorse per fare un progetto artistico che magari ha un ottimo impatto Assolutamente, o per una causa beh, ti migliora il prodotto cosa, comunque no? è un investimento su, su, Quindi, sul tuo, secondo me la community cioè, se un, se tu ragioni dal punto di vista anche della community, perché magari hai paura che ved vedendo un brand, un inserimento, ehm, abbiano una percezione sbagliata, in realtà devi vederla dal punto di vista, no, ho un investimento per poi realizzare cose più belle in futuro anche per la community. Chiaro. E quindi de devi poi essere bravo tu anche magari a, a raccontargli le cose. Non incontri non con la tua community, ne organizzi uh, di... ah, sì, fisici sì, sì, proprio? Sì, 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 sì. Um, li facevo prima, adesso eh, sono in libreria tutto l'anno, quindi <ride> mi sono, diciamo che è, è più... A fare i firma copie, sì, dici? Sì. Ah, perché eh. fai il tour di tutte le librerie. Beh, l'anno scorso, fa avendo fatto due libri, ah. sono stato da eh, febbraio fino a maggio in giro per le librerie e poi di nuovo da uh, fine ottobre ai uh, primi di gennaio in giro nelle librerie, quindi sapevi do dove ero e <ride> non c'era... Sì, ma non c'era bisogno dei raduni, anche ah. perché... E diciamo che io poi sono uno che finisco come autore, eh, il film a coppia finisce a, alle 18, eh, sono molto eh, grato ai librai che mi ospitano, che sono molto pazienti e magari mi fanno stare lì anche un'ora, due ore in più per chi eh, vuole comunque raccontarsi e quindi ah. faccio un meet and greet spesso nel, eh, nei luoghi dove ci incontriamo. Eh, Francesco, devo andare a leggermi tutti i tuoi libri e sì. quindi mi serve praticamente un anno e mezzo solo per leggere no, tutti i precedenti. So, so, sono, che veloci, sono veloci, sono veloci. Sono cinque libri, poi quelli nuovi adesso te li manderò che li sto finendo di scrivere. E sono veloci, li leggi... Un giorno, in un giorno se ti impegni, se metti da una parte Kotler e, ah. <ride> e set e metti, e metti e set, esatto, esatto. e ti metti Francesco Sole, sarai Le... tentato perché guarderai con la coda esatto. no, l'amore, l'amore di quella ragazza e mi faceva. Ho le notifiche. Ci avevi lì. No, aspetta, fammi vedere. <ride> Però vabbè. Grazie, grazie Marco. Grazie mille, grazie mille.